சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறோம் தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா
இந்த சனியுடைய பயிற்சி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ஒரு நேரம் மகரம் சனியுடைய பார்வை மூன்றாம் இடம் சனியுடைய பார்வை ஏழு சனி பார்வை பத்து மீனம் கடகம் துலாம் இந்த ராசிகளில் இந்த சனியுடைய பார்வை பதியும் போது இந்த சனி என்ன பண்ணுவார் என்ன நன்மையை கொடுப்பார் மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மெயினாக வந்து கரியர் சேஞ்ச் கால புருஷனுக்கே தொழில் வேலை உழைப்பு முன்னேற்றம் இந்த வீடே வந்து மகரம் தான் அந்த மகரமில் சனி வரும் பொழுது யாரெல்லாம் அந்த ராசியில் பிறந்திருக்கீங்களோ இல்லை மகர லக்னத்தில் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு வேலையோ இல்லை வேலையில் மாற்றமோ இல்லை தொழில் துவங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணமோ கண்டிப்பாக உண்டு செய்யும் அதன் வகையில் ஒரு சமூக தொண்டாக இருக்கட்டும் எதுவானா இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த மகரமில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு நியூ ஜேர்னியின் லைஃப்பை வந்து பிகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கும் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இதுதான் வந்து இந்த மகரமுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க செய்யக்கூடிய நல்ல கால நேரம் சனியுடைய பார்வை மூன்றாம் இடத்துல பதியதுனால நீங்கள் உங்கள் சகோதர அல்லது சகோதரிகளுக்கு உதவிகள் செய்யக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் அவங்களுக்கு தேவையான முன்னேற்றங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு டைமாக இது தானாகவே மாறும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் ஹவுஸில் மூன்றாம் இடத்த சனியுடைய பார்வை உங்களுடைய ஃபேவர்ஸ் உங்களுடைய நேம் ஃபேம் உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போக ஆரம்பிச்சோம் உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு படிப்படியான ஒரு பாதையை வந்து அமைச்சு கொடுத்துரும் சனியுடைய பார்வை மகரம்லேருந்து நேராக கடகமில் விழும் பொழுது உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துடைய பார்வையாக சனி பதியும் பொழுது கடல் கடந்து செல்லும் எண்ணங்கள் உடையவங்களுக்கு வேறு நாடுகளில் வேலை செய்யணுன்ற ஐடியா உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு டைம் அதுலேயும் குறிப்பாக மகரம் ரொம்ப காலமாக நான் எக்ஸாம் செய்துட்டு இருக்கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய வாட்டி அட்டம் பண்ண ஒன்றும் கிடைக்கல கிளிக் ஆகலை அப்படின்னு நினச்ச எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஆதரவான நேரம் வந்து நெருங்கக்கூடிய காலம் ஏன்னா சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் இந்த சனி பிரவேசிக்கும் பொழுது அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆதரவும் அதுக்கு நம்ம ஒப்புதலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பலன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அரசியல் அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கும் உயர்ந்த பதவிகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கடினமான உழைப்பை கொடுக்கும் தூங்க முடியாத பொறுப்புகளை கொடுக்கும் ஏன்னா மகரத்தில் ஜென்ம சனி இல்லையா அதனால் உழைப்பும் பொறுப்பும் அதிகரிக்கும் குடும்பத்துக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து குறையும் வேலை வாழ்க்கை முன்னேற்றம் இதுவே உங்களுடைய லட்சியமாகவும் கொண்டு போகும் பேசிக்காகவே மகர ராசி மகர லக்னத்தில் பிறந்தவங்க ரொம்ப உழைக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அவங்க அதிகரிச்சுக்குவாங்க காரணம் என்னென்னா அது சனியுடைய வீடாக இருக்கிறதுனால எப்போவுமே உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுலேயே வந்து அந்த ஒர்க் ஹாலிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய டைப்பில் இருக்கிறதுலாம் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ ஒரு கமிட்டட் லைஃப்பை வந்து பிளான் பண்ணுறவங்க தான் அந்த மகரம் அந்த வகையில் இந்த சனியுடைய பயிற்சி முதல் சுற்றில் உள்ளவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க முதல் சுற்றில் இருக்காங்க ஜென்ம சனி என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸும் கொஞ்சம் கொடுக்கும் சில தடுமாற்றங்களை கொடுக்கும் சில அதிருப்திகளை கொடுக்கும் சில வேலை செய்கிற இடத்துல சில இடையூறுகளை கொடுக்கும் ஒரு மன நிம்மதியற்ற சூழலில் வாழ்க்கையை நகர்த்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கும் தள்ளப்படும் பட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக பாதிக்காது அனுபவங்களால் உங்களை வந்து பக்குவப்படுத்த வைக்கும் அதனால் ஏழரை சனியாக இருந்தாலும் கூட மகர ராசிக்கே அதிபதி சனியாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பக்குவம் அடையக்கூடிய சூழ்நிலைக்காக சில பயணங்களில் உங்களுக்கு இடையூறுகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எச்சரிக்கையோடு விழிப்புணர்வோடு இருக்கவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதகமான பலன் நடக்கிறது இல்லை சாதகமான பலன் தான் நடக்குது உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் யாருன்னா அந்த மகரம் தான் சன்னியுடைய ராசினா வந்து உழைச்சு மேலே வாழ்க்கையில் வந்து வர வைக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு அதிர்ஷ்டம் நினைக்கிதோ இல்லையோ ஆனால் உழைப்பு கண்டிப்பாக நினைக்கும் அந்த வாசகத்துக்கு ஒரு உதாரண புருஷர்கள் யாருன்னா அந்த மகர ராசி ஸோ மகரம் இந்த முறை இந்த சனியுடைய பேச்சு இந்த சனியுடைய பார்வைகள் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் நிறைந்த முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த புதிய வாழ்க்கையுடைய ஒப்பந்தங்கள் நிறைந்த ஒரு ஏற்றமிகு வாழ்க்கையாக கொடுக்கும் இது வேறு ஏதாவது ரூட்டில் வந்து இடையூறாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா சனி பார்வை ஏழில் இருக்கிறதுனால இப்போ உங்களுக்கு கல்யாணமாக வேலையாக அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் வந்ததுன்னா வேலை அப்படிங்கிறதா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவீங்க ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கரியர் ஃபஸ்ட் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய மேரேஜ் ஏன்னா சனி பார்வை ஏழில் விழும்போது அதில் கொஞ்சம் ஒரு போஸ்ட்பான் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையை கொடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு தசாபுதிகள் அமைப்பில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் இந்த சனி பத்தாம் இடமான பார்வையாக அந்த துலாமில் பதிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் ஆசைகளோடு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லைனா ஒரு ஒரு என்டர்பிரனராக மாறணும் அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும் அது வந்து மேலும் மேலும் உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் இதே சனியுடைய பார்வை மீனத்தில் விடும் பொழுது அந்த மீனம் மூன்றாவது வீடு அந்த மூன்றாவது வீடாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வரக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடு
துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடும் இருக்கிறது இவங்களுக்கு அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு முக ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியுது என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.